Birlikteyiz. Hoş geldin Ahmet. Hoş Şimdiden teşekkür ederiz. Bir katkı birazdan kayda geçecek. Önemli dünya çapında bir katkı. Ahmet Yeşiltepe aslında haber peşinde bir yolculuğun ardından ayağının tozuyla burada. Durumu bir anlatmaya çalışalım. Daha sonra sohbete başlayacağız. Nisan ayı başında Ermenistan ve Azerbaycan ordusu arasındaki çatışmalardan sonra Dağlık Karabağ'da yeni ve karışık bir denge sistemi ortaya çıktı. Azerbaycan ordusu 24 yıl sonra ilk defa Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyip yeni bir cephe elde etti. Çatışma Rusya'nın araya girmesiyle sona erdi ama tansiyon hala çok yüksek. Dahası dünya nefesini tuttu ve bölgedeki gelişmeleri endişeyle izlemeye başladı. Kameraman Ahmet Uçar ve NTV Dış Haberler Koordinatörü, Türklerin İzinde programının yapımcısı Ahmet Yeşiltepe daha birkaç gün önce Azerbaycan'ın ele geçirdiği bölgeye gitti ve cephenin en ileri noktasına ulaştı. Özel görüntüler, özel izlenimler ve özel röportajlar geliyor ekrana. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ile güney sınırını teşkil eden tampon bölgedeyiz. İlerlediğimiz yön Dağlık Karabağ ve 1-5 Nisan tarihleri arasında Azerbaycan-Ermenistan kuvvetlerinin çarpıştığı bölge. Sınır bölgesine ulaşmak için Beylegan kasabasından yola çıktık. Burada işgal altındaki Hocaven kentinden gelen 40 bin civarında sığınmacı bulunuyor. Bu nedenle sınırın Azerbaycan tarafı da son 24 yıldır Hocavent olarak biliniyor. Şu anda dünyanın en sıkıntılı, en hareketli sınır hatlarından birindeyiz. Azerbaycan Dağlık Karabağ sınır hattı boyunca ilerliyoruz. Hattın içerisinde yaklaşık 8 kilometrelik bir genişlikte ve 2 kilometre, 3 kilometre kadar derinliğinde Azerbaycan'ın elde ettiği toprak parçası üzerinde ilerleyeceğiz. Ve Yaklaşık 24 yıldır Azerbaycan ordusunun ilk defa gerçekleştirmiş olduğu bu büyük topyekün taarruzla elde ettiği kara parçasını yakından görme imkanı bulacağız. Arabamızın ilerlediği bölgede yol mayından temizlenmiş durumda. Ama mayın arama ve imha çalışmaları devam ediyor. Özellikle tepelere giden patikalarda, otla kaplı yamaçlarda. Nihayet sınır bölgesindeki en uç noktaya ulaşıyoruz. Buradaki hakim tepe artık Azerbaycan kuvvetlerinin kontrolü altında. Hemen arkamda Azerbaycan bayrağını gördüğünüz tepe 271 metre rakımlı Lele İlahi Tepe. Bölgeye hakim son derece stratejik çok önemli bir tepe. Şu anda bulunduğumuz nokta Ermenistan ordusundan geri alınmış toprak parçası. Burada lojistik faaliyet gerçekleştiriyor Azerbaycan ordusu. Bölge yeniden düzenleniyor. Araç geliş gidişleri için yollar yapılıyor. Bazı noktalara baktığımızda çok rahatlıkla havan mermilerinin, havan topunun düştüğü yerlerde çukurlar görebiliyoruz. Bölgedeki izler, tahrip edilmiş askeri baraka ve benzeri yapılar, burada şiddetli bir çatışma yaşandığının kanıtı. Artık Lele İlahi Tepe'ye çıkma vakti. Buradan çevreyi görüntüleyebilmek için çelik yelek yiyor, mifer takıyoruz. Çünkü tepenin hemen karşısındaki Ermeni birlikleri içerisinden taciz atışı gelme ihtimali yüksek. Azerbaycan Dağlık Karabağ sınır hattında sıfır noktasındayız. Yaklaşık bir kilometre karşımızda Ermenistan ordusu var. Azerbaycan ordusu 1-5 Nisan tarihleri arasında yaklaşık... 8 kilometrelik genişlikte, 2,5-3 kilometre derinlikte önemli bir hattı topraklarına kattı. Bu elbette 24 yıllık savaşın en önemli kazanımı Azerbaycan ordusu tarafından. Çok önemli sembolik değeri var. Ve e, Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Şu anda elde edilen kara parçasının hemen karşısında Güney Kafkasya dağlarını görüyorsunuz. Sol tarafta Zengilan, Laçin. Kubatlı, bunlar işgal edilmiş rayon yani bölgeler. Daha sonra başkent, bugün Karabağ'ın başkenti olarak tanımlanabilecek Hankendi, Şuşa, Füzuli işgal edilmiş bölgeler var. Yani artık bulunduğumuz mevkiden Dağlık Karabağ'ı daha net görebiliyoruz. Azerbaycan ordusu çok önemli, müstahkem bir mevkiyi ele geçirdi. Burayı güçlendiriyor, tahkim ediyor. Önümüzdeki günlerde eğer ateşkes bozulursa buradan 
Karabağ'a doğru ilerlemesi çok daha kolay olacak. Azerbaycan ordusu son yıllarda yüksek teknoloji ürünü silah ve teçhizatlarla donatıldı. Güvenlik gerekçesiyle bunları görüntülememiz mümkün olamıyor. Ama karşımızda modernizasyonu tamamlanmış, iyi eğitilmiş komutanları bulunan, yüksek disiplin ve morale sahip bir ordu duruyor. Bu ordunun gelecekte yaşanacak olası saldırılarda işi şansa bırakmayacağı aşikar. Üstelik cephedeki komuta kademesinin önemli bir kısmı 24 yıl önce topraklarını kaybetmiş dağlık karabağlılardan oluşuyor. Hocavent valisi Eyvaz Hüseyinoğlu da evine dönmeyi umutla bekleyenler arasında yer alıyor. Benim e, korkacak bir şeyim var ki torpaklarımız azad ola. Ben orada olmayayım. Ben orada olmayayım. Ona göre de ben savaş ilk gününden, aynı ikisi tezdenden ben formamı giyinerek bir başa bak bu lelhepeye geldim ve burada oldum. Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği toprak parçası işgal altındaki yerleşimlere giden ana yolları da kapsıyor. Bunlar arasında biri Cebrail'e girişe haber veren tabelaya sahip. Burada zaman donmuş. Savaş nedeniyle 24 yıldır bu yoldan Cebrail'e kimse gidememiş. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yol 24 yıldır kullanılamıyordu. Ancak Azerbaycan ordusunun ilerleyişiyle birlikte artık bu yol kullanılabilecek. Bu yol işgal edilmiş rayonlardan birisi olan yani bölgelerden birisi olan Cebrail'e, Zengilan'a, Kubatlı'ya gidiyor. Hatta hemen arkada görmüş olduğunuz üzüm salkımının üstünde Cebrail'e hoş geldiniz yazısını görebiliyoruz. Şimdi üzerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Yani Azeri ordusu işgal edilmiş bir rayonun bir bölümünü kısmen ele geçirmiş durumda. Azerbaycan ordusu artık gün sayıyor. Çözüm masada üretilmez. Ermeniler işgal ettikleri bölgelerden çekilmezlerse ordunun kararlı yürüyüşü devam edecek gibi görünüyor. Haber ve habercilik açısından bir ilk olan dosyayı hazırlayan kişiyle Ahmet Yeşiltepe ile birlikteyiz. Ahmet tekrar hoş geldin. 